ഇന്ന് ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡ് ആണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അര ലിറ്റർ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് തന്നെ വേണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാടെ ഒന്നും നീക്കം ചെയ്യാത്ത ഫുൾ ഫാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് വേണം പിന്നെ ഒരു അര കപ്പ് പാല് ഞാൻ വേറെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വാനില ഫ്ലേവർ ആണ് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ കപ്പിൽ അര കപ്പ് പാലിലേക്ക് ഞാൻ ഈ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇത് എന്തിനെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ ഈ അര ലിറ്റർ പാലിലേക്ക് ഈ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ചേർത്താൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് കട്ട കട്ടയായിട്ട് കിടക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് പാലെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ അരക്കപ്പ് പാലിലേക്ക് ഈ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കുറച്ച് പാലാകുമ്പോൾ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാല് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ അര ലിറ്റർ പാലാണ് ഈ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് കട്ട് ആവാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് കട്ട് ആവാനും പാടില്ല ഒരുപാട് ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഞാൻ പാല് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം പാല് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പാല് നന്നായി വെന്ത് വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ആദ്യം തന്നെ തീ കൂട്ടിയിട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ പാല് നന്നായിട്ട് വേവില്ല തിളച്ചു പോവേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പാല് തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തിളപ്പിക്കുക പിന്നെ കസ്റ്റാർഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് പാടം നീക്കം ചെയ്യാത്ത പാലാകും കൂടുതൽ നല്ലത് മിൽമയുടെയും ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്കൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുമല്ലോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പശുവിൻ പാലാണ് നാടൻ പാലാണ് യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ പാല് തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇടക്കിടക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പാല് തിളക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കസ്റ്റാർഡില്ലേ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് കസ്റ്റാർഡ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക കസ്റ്റാർഡ് ചേർത്തതിന് ശേഷം തീ വളരെ കുറച്ച് വെക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് താഴെ പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും താഴെ പിടിക്കും ഈ കസ്റ്റാർഡ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൈ എടുക്കാതെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ശരിയാവുന്ന വരെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ കസ്റ്റാർഡ് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന പാൽ തിളപ്പിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല തിളപ്പിച്ച പാലായാലും കുഴപ്പമില്ല തിളപ്പിച്ച് ചൂടുള്ള പാലിലേക്ക് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത് ചൂട് ആറി തിളപ്പിച്ച പാലാണെങ്കിൽ ചൂടാറി തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പാല് തിളപ്പിക്കാത്ത പാലായാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ തിളപ്പിക്കാത്ത പാലിലാണ് ഈ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒന്ന് മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ആവാനുണ്ട് സമയത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വാനില എസൻസ് ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പിന്നെ കസ്റ്റാർഡിനും ഒരു വാനില ഫ്ലേവർ ഉള്ള കസ്റ്റാർഡാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ആ ഫ്ലേവർ ഒന്ന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ മധുരമൊക്കെ ഈ സമയത്ത് മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ കു
അതിലും കുറച്ച് കുറവാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് തണുക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കട്ട് ആവും അതുകൊണ്ട് നമുക്കിനി തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് ചൂടാറാനായിട്ട് വെക്കാം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലോ ഫ്രീസറിലോ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്ര മതി ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു ഈ ഒരു പരുവം ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ മതി കാര്യം ഇതിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഹാർഡാവും ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രീസറിലേക്ക് വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിലേക്കോ ഫ്രീസറിലേക്കോ വെക്കാം ഇത് തണുക്കാൻ വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കാര്യം ഇത് നമ്മൾ ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ പാട പോലെ വരാനും കട്ട കിട്ടാനും നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ചൂടാറുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കട്ട കട്ട പോലെ കിടക്കും ഇതിൻ്റെ ചൂടിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആറിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഇത്ര എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് ഹാർഡായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കാര്യം ഇത് ഒന്ന് കട്ട പിടിച്ചിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മുന്തിരി കുരുവില്ലാത്ത മുന്തിരി റോസ് കളർ മുന്തിരി ഒന്ന് രണ്ടാക്കി പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ടാക്കി കട്ട് ചെയ്തിടാം അതിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ പൈനാപ്പിളൊക്കെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ട് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഇത് പൊമഗ്രാനൈറ്റ് നമ്മുടെ മാതള നാരങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മാമ്പഴം വലിയ മാമ്പഴം ആണെങ്കിൽ പകുതി ചേർത്താൽ മതി ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സ് ആയി പോകണ്ട ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർത്താൽ ഇത് വലിയ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഫ്രൂട്ട്സ് കുറച്ച് മതി കാര്യം കുറച്ച് കസ്റ്റാർഡല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ആപ്പിള് ഇപ്പോൾ ഒരു ആപ്പിള് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ രണ്ട് ചെറുപഴം കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാലിപ്പൂവൻപഴം ഇത് പഴം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല പഴം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ചേർക്കണ്ട നിർബന്ധമില്ല ഇപ്പോൾ പഴവും കൂടി ചെറിയ പീസാക്കി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കണം ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാൻ മടിയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ ഇഷ്ടമാവും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പം ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഫ്രൂട്ട്സാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിനി വീണ്ടും തിരിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുന്നില്ല തണുപ്പില്ലെങ്കിൽ ഇതിനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സമയത്ത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മധുരം വല്ലതും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് തേൻ ആയാലും മേളിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എങ്കിലേ ഞാനിടുന്ന റെസിപ്പീസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുള്ളൂ വീണ്ടും പുതിയ റെസിപ്പിയായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം താങ്ക് യു